Esto regresamos ahora para continuar nuestra investigación de manipulación de archivos en programación con el lenguaje de C. Entonces vamos al wiki de Linux Cabal, a wiki.cabal.org, o oh, no, wiki.cabal.mx, disculpa. Y vamos a cursos. Y en cursos, vamos en curso en programación en C. Hay muchos, muchos cosas. Y ahora vamos a iniciar con un poco más grande, pienso. So ahora vamos a ver fseek, ftel, y vamos a investigar fopen con rb, que es read binary, que es poco diferente de otro read, que es read streaming. Este es read binary. Uh, read binary es para leer un archivo en modo binario. Modo binario es poco diferente porque él va a leer cada carácter en el archivo. Son algunos caracteres en el archivo que son caracteres especiales, como en DOS, en, en el retorno de carrito y una línea nueva. La combinación de los dos es como se escribe una línea nueva en DOS. Y en modo binario, él va a leerle uno a la vez y no va a traducirle necesariamente. Uh, y va a leerle con dos caracteres. Y en uh, modo de uh, streaming, él va a interpretarle solo con en línea nueva. Son algunas cosas que son diferentes cuando estamos leyendo archivos en modo binario. Pero... Si sí, vamos a leer un archivo que no está puro ASCII, por ejemplo, un archivo de uh, Excel en Windows o un archivo de Open Document uh, Format de LibreOffice o cualquier, es en combinación de ASCII y de códigos uh, binarios y muchas otras cosas. Y por él es más o menos necesario si queremos leerle en nuestro programa a leerle en modo binario. Otra vez, si vamos a leerle en modo texto, <ríe> él va a encontrar cosas que él no puede interpretar. Entonces, para ver cómo sirve FSEEK, FTEL y leer en modo binario, o oh, FSEEK. FSI que es una manera a decir a tu programa dónde ir en el archivo. ¿Recuerdas que explicamos en la vez pasada que cuando abrimos un archivo con FOPEN, él va a poner un puntero en el archivo y cada vez que leímos un, un carácter o un grupo de caracteres o cualquier, va a mover el puntero hasta la última posición donde leí, leyó. Uh, FSI, que es una manera uh, para nosotros a decirle, va allá en el archivo y pongo el uh, puntero en esta posición y podemos mover el puntero sin leer cosas, solamente decirle, va allá. Y FTEL es una manera a preguntar a el uh, AC dónde estamos en el archivo y él va a regresar la posición que podemos guardar si queremos. Porque tal vez después de leer algo queremos regresar a esta posición. Y FTEL podemos puede decirnos dónde estamos podemos guardarle. So, vamos a ver cómo sirve esto. So, tenemos programa 114 y en programa 114 vamos a incluir como normal nuestro standard io.h, nuestro standard live.h y nuestro string.h. 
Uh, el standard lie probablemente es porque vamos a usar la función exit y string es porque vamos a usar uh, stringland probablemente y standard EO uh, usamos en todo. Tenemos un defined un constante uh, que se llama cntl z control z control z y vamos a reemplazarle con el preprocesador del, del, del compilador C con los caracteres uh, diagonal 032. Cuando escribimos en notación diagonal 032, estamos diciendo que queremos el carácter 32 octal. Y es como escribimos octal con diagonal 0 y el número octal. Entonces son como tres posiciones. Uh, entonces, uh, cada vez que el preprocesador va a ver el, uh, uh, los caracteres cntl bajo z va a reemplazarle con uh, comilla diagonal 032 comillas, literalmente. Y también vamos a definir con el preprocesador del lenguaje, uh, de, el uh, compilador SLEN, uh, y vamos a uh, definirle por 50. Y es un constante también. En main tenemos una función main que no espera argumentos y va a regresar un entero por su resultado. Adentro de main tenemos dos caracteres, un carácter que se llama file, que actualmente es un arreglo de caracteres que tiene el tamaño slen, que es 50, y tenemos un carácter ch. Tenemos también un puntero de tipo file, para, probablemente vamos a abrir un archivo, y para acceder al archivo, para leer o cualquier, necesitamos un puntero. Entonces tenemos un puntero de tipo archivo que se llama FP uh, y tenemos dos longs, un long que se llama count y el otro long que se llama last. Vamos a escribir a la pantalla para el, para el usuario a leer, escribe el nombre del archivo a usar. Uh, usamos printf, no tenemos en línea nueva y él va a esperar por el ingreso del usuario a la fin de esta frase uh, y el usuario va a escribir algo, espero, y f que es, va a leer algo de standard in, es el archivo que va a leer, el archivo especial a standard in, va a leer slen menos dos caracteres, entonces, recuerdas, es len de 50, va a leer 48 caracteres. La razón es porque uh, el que es va a guardar si él encuentra un carito, de, en, uh, el retorno de carito. Si estamos uh, leyendo en dos, debemos ponerle es len menos 3, porque él va a traducir el carrito por dos caracteres, no solo uno, uh, pero en Unix solo uh, el carácter uh, A, 11 o 10. Y uh, él va a leer de standard in el ingreso y él va a guardarle en un arreglo de caracteres que se llama files que tiene caracteres uh, suficientes. Después vamos a checar si los contenidos de el arreglo de caracteres file a la posición stringland file menos uno, entonces a la fin menos un carácter, vamos a ver si es, es una uh, línea nueva. Si él es en línea nueva es porque el usuario nos da el nombre de un archivo menor que o igual a 48 caracteres, que es legal. 
si no es una línea nueva, nos da algo diferente, yo no sé qué, pero nos sirve. Entonces, si no está una línea nueva en esta posición, en el uh, arreglo de caracteres, vamos a decir al usuario el nombre que entraste es demasiado largo. Solo, y va a decirle en este caso 48 caracteres max. Y vamos a quitar el programa. Espero que el usuario va a reiniciar el programa y esta vez espero que él va a darnos un nombre de un archivo de menor que o igual a 48 caracteres. En este caso vamos a encontrar una línea nueva al carácter antes de la fin de uh, Stringland y vamos a continuar. En este caso, si tenemos una línea nueva, vamos a hacer el else, donde vamos a reemplazar los contenidos de la regla de caracteres file a la posición donde está la línea nueva con el null, porque no queremos una línea nueva. Entonces queremos terminarle con el null, que es un string legal. So, tenemos el nombre de un archivo, o el nombre que vamos a usar por el nombre de un archivo. Después vamos a usar este nombre aquí por fp, el puntero de tipo file, es igual a fopen, el nombre file, en modo read binary. Y se regresa fopen a fp, el null, es porque tuvimos un error de algún tipo o en otro. Entonces vamos a avisar al usuario, no puede abrir el archivo por ciento S, va a reemplazar por ciento S con el arreglo de caracteres, que es el nombre que el usuario nos da, y vamos a quitar el programa. Si no fue el null, es porque fue un puntero, tuvimos éxito, y podemos continuar. Aquí, con fseek, fseek vamos a usarle para el archivo fp, usamos el puntero de archivo, y debemos decirle de qué punto de orientación. Tenemos tres puntos de orientación que podemos usar. Tenemos SeekEnd que dice, vamos a contar de la fin del archivo. Tenemos SeekCur que dice, de la posición actual donde estamos en el archivo al momento. Y tenemos SeekSet donde decimos del inicio del archivo. Entonces es un punto de, rel de, de relación y vamos de este punto ir cero bytes. Entonces, vamos a la fin del archivo. Si queremos ir un poco antes de la fin, debemos poner el negativo aquí. Entonces, a la fin, menor minus a menor algunos bytes. Pero aquí vamos a la fin del archivo. Si quieren, uh, y vamos Uh, con un uh, desplazamiento de cero bytes. Ok, so estamos al fin del archivo. Aquí tenemos last equal STL FP. Entonces vamos a guardar la posición donde estamos. Uh, FTL usa un puntero de archivo por su argumento y él va a regresar con éxito a uh, una posición donde vamos a guardarle en last. Tenemos el for aquí. Tenemos for count igual 1 L long, porque uh, cuando estamos uh, jugando con posiciones con F y cualquier, usamos un long. Entonces uh, es un 0 long, es un 1 long. So for count igual 1 long, count menor que last count más más. So, tenemos aquí fseek 
C, uh, C count es menor que o cual de las uh, tenemos uh, F, F, C, F, P de la fin del archivo menos y en este caso uno count so el último carácter y vamos a get C F P obtener el carácter y vamos a guardarle en C H que es el carácter y vamos a ver si C H no es igual a nuestra control Z y también no es igual a un retorno de carrito uh, de tipo DOS esto no existe en Unix pero en DOS existe vamos a escribir el carácter después vamos a regresar vamos simple a, a incrementar count vamos a ver si count es menor que las sí entonces otra vez vamos a ir de la fin del archivo menos dos entonces estamos leyendo el archivo de la fin hasta el inicio y eventualmente cuando estamos al, al primer carácter count va a ser igual a las y va a terminar el for entonces él va a escribir el archivo reversa en donde put car ch oh, va en la pantalla va a escribirle en reversa en la pantalla cuando él está listo con el for va a quitarse y a la fin va a agregar una línea nueva porque el primer carácter del archivo probablemente no es en línea nueva tal vez pero probablemente no entonces él va a poner una línea nueva y él va a cerrar el archivo F close con el puntero FP y él va a regresar éxito a el sistema operativo entonces es un programa que usa FSEEK obtuvimos LAS con FTEL y vamos a ver cómo usarle para leer un archivo en reversa un carácter a la vez y a escribirle a la pantalla so, vamos a ver qué pasa con eso so, vamos aquí vamos a abrir un terminal vamos a ampliarle, vamos a CCK, CC clase y este fue que 114 sí, sí. No. So vamos a GCC menos warnings of oops sin mayúsculas GCC menos warnings of menos output ROG 114 y vamos a alimentarle con ROG 114.c y él no grita entonces vamos a ejecutar ROG 114 y él dice escribe el nombre del archivo a usar lo vamos a usar ROG 1.c y <risa> ROG 1.c si vamos a la fin vamos a leerlo en reverso si tenemos un espejo <risa> mira dice ROG 1.c include mira gato include standard io.h un programa simple en comentarios a definir una variable llamada num un, num num si se escribe en reversa no sorpresas hasta la fin return cero fin de archivo 
Entonces, es tell, es seek, es open en modo binario, donde porque estamos buscando a ah, el fin del archivo a uh, 0.32, en, uh, también notación por caracteres octal es la notación en C a decir un carácter porque tiene comillas simple el carácter en modo octal porque inició con diagonal cero en número si fue hexadecimal es cero x y el número y decimal es solamente el número sin en diagonal y sin un x adentro so, es como escribir caracteres en octal en C. So, preguntas? Ok, qué bueno. El siguiente programa que vamos a ver también es para ver cómo sirve archivos. Y esta vez vamos a ver F Open con A. Entonces vamos a abrir un archivo en modo append. Recuerdas que cuando a, a, abrimos un archivo en modo append, ¿va a borrar el archivo o no? No. No. Y podemos escribir en el, en el archivo, sí, pero solo a la fin. Solo a la fin. Y podemos leer el archivo. Si no, recuerda, no recordamos, podemos regresar al wiki y cerca de la fin de todos los ejercicios, recuerdas que tuvimos una tabla de mode string de F open. Y, ah, dice aquí, abrir un archivo de texto para escribir a la fin del archivo. Si el archivo no existe, se crea. Entonces, él dice nada que podemos leer. No, no podemos leer. Solamente podemos escribir solo a la fin y sin borrar el archivo. Pero si el archivo no existe, él va a crear. Entonces, regresamos al programa. Y vamos a ver set debuff. Set debuff. Cuando abrimos un archivo, se va a darnos automáticamente un buffer donde podemos leer y guardar los contenidos del archivo antes de verle o escribirle o cualquier. Podemos usar setDebuff para cambiar el tamaño del buffer de default que nos da C o para declarar un buffer propio que queremos usar. Y tenemos FR. F error se usa porque F read cuando él encuentra la, el fin del archivo o cuando él encuentra en error regresa el mismo código. Entonces no sabemos si fue error o si fue fin de archivo. Pero él va a guardar si fue un error él va a guardar el error que podemos obtener con la función fError. Y es como sabemos si fread encontró, y es porque se terminó un error, o si se terminó naturalmente por fin de archivo. Debemos checar fError. Entonces son las tres cosas que vamos a ver en este programa. Entonces vamos a incluir standardio.h como normal, standard live probablemente por 
nuestra exit función y string.h para todas las funciones de string. Vamos a definir en dos tamaños. Uh, con el preprocesador de C del compilador a 1024. Y vamos a definir con el preprocesador de C es trozo uh, a 81. Oh, tenemos el prototipo. Entonces parece que tenemos una función propia en este pequeño programa. Uh, vamos a encontrar en función que se llama append. La función append aparentemente quiere dos argumentos. Los dos son punteros de archivos. Recuerda que cuando tenemos un prototipo no es obligatorio uh, actualmente poner el nombre de la variable que vamos a encontrar. Podemos escribir solamente puntero a archivo, coma, puntero a archivo. Es legal, no es problema. O podemos poner el nombre si queremos. No es uh, problema. Y si ponemos el nombre, esto es interesante. Yo no pienso que es necesario actualmente usar los nombres. Yo no sé, esto es interesante. Pero, ¿Los nombres de qué? Nombres del de puntero de archivo que vamos a enviar, o no, que vamos a usar localmente en el archivo para capturar el puntero de archivo que vamos a enviar de la de main en este caso, o de cualquier lugar donde vamos a llamar la función, vamos a enviar dos punteros. Uh, de archivo y él va a guardar los dos punteros en sus variables locales y en este caso dice que su variable local se llama fuente y la otra se llama desk él dice y uh, el puntero de archivo uh, en la fuente donde vamos a llamar tengo no idea que son sus nombres Tal vez no tiene nombre. Tal vez vamos a usar el resultado de fopen por el argumento a append. Yo no sé. <risa> y tenemos int main void. Entonces, a main no quiere argumentos para regresar un resultado de tipo entero. Tenemos dos punteros de archivo. Tiene razón, porque la función quiere dos. Uh, uno que se llama a desk, archivo desk, y la otra que se llama a fuente. Los dos son punteros de tipo archivo. Uh, tenemos también un entero que se llama archivos, que está inicializado a cero. Y tenemos dos caracteres, actualmente dos arreglos de caracteres de tamaño estroso, de ¿qué? 81 caracteres cada uno. Uno que se llama archivo destino, la otra que se llama archivo fuente. Son arreglos de caracteres. So, Frobla, él dice aquí en el comentario, vamos a guardar el nombre del archivo de uh, destino aquí y vamos a guardar el nombre del archivo de fuente en él. Vamos a escribir a la pantalla para el usuario ingresa el nombre del archivo de destino y vamos a usar F a printf sin un carito de la línea nueva, entonces vamos a esperar a la fin de esta línea por ingreso. El usuario va a ingresar algo, yo no sé qué, y vamos a leerle de standard in el archivo especial porque es F es va a leer un file, F quiere es, eh, el file que va a leer es standard in, él va a leer es trozo menos dos caracteres máximo, o hasta en línea nueva, cualquier uh, va a ver, uh, uh, y él va a guardar sus resultados en archivo destino, que es nuestro arreglo de caracteres.
Aquí vamos a ver si los contenidos de archivo destino más, es un puntero, es el nombre de una regla, más stringlen archivo destino menos uno, entonces más el número de caracteres ir a la fin menos un carácter a ver si es una línea nueva. Si no está en línea nueva es porque algo más, tal vez nos da el nombre más grande que queremos, o yo no sé, pero tenemos algo mal. Entonces vamos a decir al usuario el nombre que entraste es demasiado largo, solo, y aquí vamos a decirle 79 caracteres más porque vamos a reemplazar D con 81 menos 2 y vamos a quitar el programa espero que el usuario va a reiniciar el programa y eventualmente va a darnos el nombre legal donde el uh, carácter a la fin del ingreso es una línea nueva entonces aquí si es una línea nueva no vamos a ejecutar esta parte, vamos a ejecutar el else, donde vamos a reemplazar los contenidos de archivo destino, que es un puntero en nombre de un arreglo, más el tamaño stringlen archivo destino menos uno, entonces donde estaba el línea nueva, la línea nueva, el carácter, vamos a reemplazarle igual, asignación, con el null. Después vamos a usar este arreglo de caracteres que es el nombre del archivo. Espero. Y vamos a pasarle a Open para abrir un archivo por este nombre en modo A. Recuerdas que el modo es un string. Solamente porque el string tiene un carácter, es un string, dos comillas, comillas dobles. Vamos a abrirle y si tuvimos éxito, de una manera o la otra va a poner sus resultados en ADES, que es un puntero de tipo archivo, file, y si él es igual a null es porque tuvimos un error de algún tipo o en otro. Si no es null es porque se regresó un puntero. Si fue un error, vamos a escribir a standard error. Entonces, podemos redireccionar standard in, pero standard error va a imprimirse en la pantalla. Que es bueno. Vamos a imprimir a standard error. No puede abrir por ciento S. Vamos a reemplazar por ciento S con archivo destino. El arreglo de caracteres que representa el nombre que nos envió el usuario. Y vamos a quitar con el código 2. Pero si no encontramos el null es porque tuvimos éxito, tenemos un puntero y vamos a aquí usar nuestro set debug. Set debug usa uno, dos, tres, cuatro argumentos. El primer argumento es el nombre del archivo que es responsable por, por este buffer que está abierto o que vamos a abrir porque es uno abierto si tuvimos éxito a usar el fopen. Cuando queremos usar set debuff debemos usarle inmediatamente después de fopen. Inmediatamente. Si tenemos otra función antes el set debuff tal vez no sirve. El set debuff se usa inmediatamente después de éxito con el open. Este argumento es el nombre, es un carácter, un arreglo de caracteres, un puntero de un arreglo de caracteres, que es el nombre del de buffer donde vamos a guardar. Si el está null es porque 
no vamos a declarar un nuevo, vamos a usar el existente que está asignado por el Open y vamos a usar setbuff solamente para cambiar su tamaño. Él está nulo, entonces solamente vamos a cambiar su tamaño. ¿Qué tipo de buffer queremos? Son tres tipos de buffer que podemos uh, abr, uh, usar. Es un buffer IONFBOF que dice no buffer. El otro que es IONFBOF, BF, es full buffer. Y yo no recuerdo que fue lo otro. Entonces, tiempo a ver más. ¿Qué es el nombre del otro? Line, L. L. Pero, estamos aquí, podemos ver. Man, set, V, box. Y... Sí, la otra es el aquí, line buffer. La diferencia es que en NBF, no buffer, la, lo que lee inmediatamente sale. Si él sale en el archivo, la pantalla, no sé, pero inmediatamente sale. LBF sale después de cada retorno a línea nueva. Entonces, si estamos leyendo un archivo con 20 líneas, él va a escribir 20 veces cada, después de cada línea, porque él va a guardar hasta en línea. Entonces, cada línea nueva va a hacerse. Y full buffer va a guardar todo hasta el tamaño. El buffer también va a guardar hasta el tamaño o la línea nueva por el que el veas antes. Si veas el número de caracteres de tamaño de buffer antes de la línea nueva, va a vaciarse. Pero si veas una línea nueva antes del tamaño de buffer, él va a vaciarse. F buff va a, va a vaciarse solamente cuando tiene el fin del archivo, si es un archivo, o el tamaño del buffer. So son los tres tipos de buffers que podemos usar en nuestro argumento set -viva. Y finalmente, buff tamaño. Buff tamaño es el número de byte del buffer, que en nuestro caso es 1024. Si sí, tuvimos éxito a, en este caso, cambiar el tamaño del buffer existente, él va a regresar cero para representar éxito. Otra vez, él va a re representar otra cosa. Entonces, vamos a checar si fue otra cosa aquí. Si fue otra cosa, vamos a decir al usuario, no puede crear el buffer de salida, Vamos a ponerle que el F put S a standard error y vamos a quitar el programa. Otra vez, si tuvimos éxito, vamos a preguntar al usuario dónde estamos. Me perdió. Me perdió. No, okay. Vamos a escribir a la pantalla e ingresa el nombre del primer archivo de fuente. Entonces tenemos ahora abierto nuestro archivo de destino, abierto en modo A. Entonces si no existe el archivo va a crearle y va a vaciar, eh, crearle y va a hacer el vacío. Si él existe, él va a ir a la fin del archivo, no va a quitar los contenidos, va a abrirle y va a esperar para escribir a la fin. Tenemos nuestro archivo de destino. Aquí vamos a preguntar al usuario, ingresa el nombre del primer archivo de fuente y 
va a decirle línea vacío ha terminado. Y tenemos nuestro while if get is, uh, if get is para obtener del archivo especial standard in el número de caracteres es trozo menos dos y vamos a asignar el resultado a archivo fuente y if get is va a regresar null si tuve error o un puntero entonces Estamos usando el resultado de if get is in un while por una condición y también si el primer carácter de archivo fuente, porque estamos buscando en el arreglo archivo fuente, que es el resultado de if get is, si tuvimos éxito y si estamos actualmente Uh, evaluando esta, tuvimos éxito porque es en AND. El primer falla va a quitarse. Entonces tuvimos éxito si estamos leyendo esta. Vamos a ver si es una línea nueva. Si los dos no son null, si es, vamos a evaluar si el último carácter otra vez si el contenido de el puntero porque es el nombre de un, un arreglo más eh, el offset string length archivo fuente menos uno vamos a ver si el no está igual a línea nueva porque el get es va a guardar una línea nueva si él estaba adentro de los primer estroso menos dos caracteres 79 caracteres si no está en línea nueva es porque el usuario nos envía demasiado largo uh, ingreso y vamos a decir al usuario el nombre que eh, entraste es demasiado largo solo 79 caracteres más y vamos a quitar Espero que fue un nombre legal, entonces para reemplazar aquí otra vez a, a archivo fuente, que es el nombre del arreglo, entonces un puntero, vamos a referenciar el puntero a lo offset de Streamland, archivo fuente menos uno, y vamos a asignarle a este lugar un nodo para reemplazar la línea nueva que no queremos. Y vamos a continuar. Vamos a checar con string comp. String comp, recuerda, va a ver si un arreglo de caracteres es el mismo de otro arreglo de caracteres. Entonces, y si los dos son mismos, va a regresar cero. Otra vez, él va a regresar el número. En muchos compiladores, él va a regresar el número que representa si el primer es más largo que el segundo. Depende de tu compilador. Pero por cierto, va a regresar un número. Entonces va a ver aquí si tenemos un cero en el resultado string count, porque son igual. Si él nos da un cero, vamos a decir al usuario, no puedo usar el mismo archivo por fuente y destino. Vamos a escribirle con F, put S, entonces en un archivo, el archivo especial standard error. Pero si nos envía diferentes nombres por los dos, vamos a ver si A fuente es igual a F open por leer. Entonces vamos a usar el arreglo de caracteres que obtuvimos aquí en todo esto rigmarol vamos a ver si podemos abrir un archivo por este nombre en modo layer entonces debe existir el archivo si no existe el archivo 
Fadarno se ne ro, no va a crearle. Y no podemos escribir en este archivo. Y él va a leer del inicio del archivo. En modo R. Read. Entonces, si todo fue bueno, va a regresarnos algo que no es nul, un puntero de tipo archivo. Si nos regresamos, uh, nos regresó un nul es porque fue error de algún tipo u otro y va a ser necesario poner printf a standard error, decir al usuario disculpa pero no puede abrir el archivo por ciento s que va a usar archivo fuente el arreglo de caracteres por su argumento y parece a mí que debemos en los dos casos tenemos un exit pero no tenemos ¿Por qué no? Ah, oh, ok. Eh, no tenemos un exit. Solamente dice, no podemos abrir este archivo. Y él va después regresarse a FGTS. Oh, y va a regresarse a preguntar otro nombre. Es porque no tienen exit. Ok, eso no es problema que no tienen exit. Solamente va a decir al, uh, al usuario, disculpa, pero uh -uh, no puedo, dame más información <coughs> o otra información. Y eventualmente vamos a hacer nombres legales, espero, sin problemas. Entonces vamos a usar los instrucciones en el else que dice otra vez set debug por el archivo de fuente esta vez y uh, null otra vez por su argumento entonces vamos a usar sdebug solamente cambiar el, fuente, el uh, tamaño del buffer existente que nos da fopen y Debemos usarla inmediatamente después de la open, que sí, él está aquí. Y buff tamaño es el mismo tamaño de el uh, fuente o destino, e igual cero. Uh, entonces, si no tenemos error, vamos a continuar. Si tenemos error, va a decirnos que no podemos a abrir el buffer de destino de ingreso, disculpa, de ingreso finalmente si todo está bueno vamos a usar append nuestra función que vimos en el prototipo y vamos a enviarle a fuente y a destino dos punteros entonces, quitamos aquí y buscamos a, oh, mira, una función que se llama append, que espera por un uh, puntero de archivo, dos punteros de archivo. Va a darle el primer, el nombre fuente local, y va a dar el segundo, el nombre test local. Localmente tenemos declarada en tipo size t, que se llama byte, y tenemos static car temp por tamaño. Entonces, la primera vez en este programa que usamos esta función, él va a declarar un un arreglo de caracteres de tamaño por tamaño que fue en constante declarada anteriormente de que 1024 bits bytes, ¿recuerdas? con el preprocesador que le estaba declarada afuera de main entonces 
globalmente, pero fue del preprocesador, entonces es relevante, va a reemplazar esta literalmente con el valor 1024. So, él va a declarar la primera vez porque es static un arreglo de caracteres que se llama temp que tiene un tamaño de 1024. Si ingreso a append más de una vez, los siguientes veces él no va a redeclararle. Static. Solo la primera vez. Y él va, a regresar, él va a recordarse. Static. Después tenemos un while. While, muchas cosas. Entonces vamos adentro. F read. F read es para leer un archivo que está abierto en modo read. Uh, como A o A, uh, F, oh, uh, discúlpame, en modo R, <laughs> es en modo read, y F read tiene muchos argumentos, y precaución, precaución, son trucos aquí, el primer argumento es el nombre del buffer, donde va a guardar, que va a leer, Him que está declarada aquí por un tamaño de 1024 bytes. El segundo argumento es qué tipo de qué tipo de cosas vamos a guardar. Vamos a guardar cosas de tipo size of car. Y por tamaño cuántos es el truco. Si fueron, por ejemplo, size of double, double es como 6 bytes. ¿Y cuántos? 1024. 1024 de 6 bytes. Entonces, ¿qué es? 7000 algo bytes. Es una multiplicación de los dos. Entonces debemos asegurar que temp que está abierto en bytes está suficiente grande a guardar el producto de buff tamaño por size of los tipos de cosas que vamos a guardar. Va a morderte si no tiene precaución. Si pensó que 1024 aquí es suficiente y si son enteros o si son dobles, vamos a explotar nuestro buffer aquí y tal vez vamos a destruir el sistema operativo. Yo no sé. Precaución. F read va a guardar este tamaño, este monto de este tamaño de byte. Entonces puede ser muy grande. Precaución que tem donde vamos a guardar esta es suficiente grande. Y finalmente que vamos a leer fuente que es un puntero de archivo, un nombre local, que fue, yo no sé qué, en main, pero fue la fuente. F read va a regresar el número de bytes que leí, que leyó. Entonces, si tuve éxito a leer, va a regresar algún número. Si él está al fin de archivo, fuente, él va a leer cero bytes. Si leí menor que size of car por buff tamaño, si leí menor que este número, es porque leyó hasta la fin del archivo. 
Entonces, si tenemos un número es porque leemos algo. Aquí vamos a escribir, F right. Vamos a escribir y otra vez F right va a escribir un producto de byte que es el y de tipo size of car a destino y el valer de temp donde guardamos todo esto y él va a continuar a leer hasta el punto que él encuentra un cero porque él está esperamos al fin del archivo o oh, encontró un error y va a regresar y va a regresar nada porque es un función de tipo void entonces va a regresarse aquí y aquí no sabemos por qué se regresó se regresó porque le encuentra un null o un cero pero f read va a regresar el null si encontró un error o va a regresar en cero si encontró la fin del archivo y no sabemos por qué entonces inmediatamente después de regresar aquí vamos a usar F error a fuente a ver si fue null o si fue en cero y si no fue en cero fue porque fue en error no fue fin del archivo y vamos a decir error en leer el archivo por ciento S archivo fuente después va a checar a destino también para ver por qué terminamos el hecho que terminamos tal vez fue por éxito o tal vez fue por error F read debemos checar con F error a ver por qué antes de decidir que vamos a celebrar y vamos a bailar en la calle debemos checar F error porque tal vez no debemos bailar en la calle si tuvimos éxito vamos, o cualquier una manera o la otra vamos a cerrar a fuente vamos a incrementar el entero archivos que estaba inicializado a cero entonces la primera vez vamos a incrementarle a uno vamos a escribir al usuario archivo agregada archivo fuente y siguiente archivo línea vacío a terminar y vamos a obtener el nombre con while f get is, y vamos a repetir el proceso otra vez hasta el punto que eventualmente tenemos una línea vacío por el nombre de un archivo de fuente que el usuario nos envía a este punto vamos a cerrar a destino y vamos a regresar al sistema operativo aquí un uh, código de éxito entonces él va a aprender es una palabra agregar a la, agregar no aprender no ahí a la semana pasada si checo el video fue, le, fue en palabra esta semana no fue en palabra ok vamos a agregar a la fin del archivo <risa> cada uno de los archivos que declara el usuario entonces destino va a ser uno o más archivos de tamaño espero vamos a ver entonces vamos a cambiarnos a cc 
clase vamos a SC menos warnings all menos output rock 115 me vamos a alimentarle con rock 115.c y no grita que bueno so vamos a ejecutarle entonces ingresa el nombre del archivo de destino so vamos a poner desk ingresa el nombre del primer archivo de fuente línea vacío a terminar entonces prod 1.c dice archivo prog 1.c agregada siguiente archivo prog 2.c dice archivo prog 2.c agregada agregada o agregado 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 o agregado 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 Ok, so, pequeño error de ortografía o de dicción, de tenso, de verbo, algo. Cuando lo hables, Y es suficiente. Po podemos poner otro. Uh, pro oh, yo sé. Um, Vamos a poner death. Recuerda que va. Ups, él dice, ah, ah, uh -huh. no puedo usar el mismo archivo por fuente y destino. Para checar, si vamos a escribir el código, debemos checar el código. Y pro 3.6. Dice, él está agregado. Uh, no, es que él debe decir está agregado. Y línea vacío. Listo, tres archivos agregados. ¡Yay! Vamos a bailar en la calle. <risa> oh, ¿quieres saber si fue verdad? ¿Quieres ver los archivos agregados? ¿No me creas? <risa> ¡Estoy devastado! <risa> ok. Cat, o menor, less. Yes. Mira, Rob uno, bla bla bla, Rob dos, bla bla bla, Rob tres, bla bla bla. So, ahora me creas? Ah, oh, qué bueno. <laughs> No me voy a enseñarte más ahora. Entonces, preguntas. Mm, yo tengo una duda con el set vivo. Es ¿Tiene el... duda con set vivo? Ajá. Rock. ¿Ese buffer funciona para lectura y escritura? Sí. ¿Y el tamaño del buffer que yo le especifique es el mismo que tengo que utilizar en, en FRIP? ¿O puede ser diferente? Debe ser más grande. Igual o más grande de F3. Uh -huh. Otra vez, <risa> vas a explotar algo. <risa> so, su responsabilidad es donde F3 va a morderte, porque F3 no va a leer X número de bytes. Él va a leer X números de size of cualquier, vamos a leer, cars, ints, dobles, entonces es tu responsabilidad a dimensionar con tu set bebop suficiente grande por el producto de el número de cosas que vas a leer por su tamaño de cada uno, es en multiplicación y es set debuff debe ser más grande o igual a este número. Otra vez, vamos a destruir algo. Y se va a destruirle. 
con felicidad va a decir, oh, que... Okay. Okay. Con suerte, yo no sé qué va a destruir, pero va a destruirle. El, el buffer lo, lo jala cada vez que se invoca la función en ferrit o solo al abrir el archivo. O sea, esos 1024 caracteres el, jalan al principio. Él depende cómo vas a usarle, pero estamos usándole en el while, ¿verdad? Ajá. Pero la dimensión es afuera del while, ¿verdad? Ajá. Entonces va a dimensionarle afuera del while y el ferrit de este archivo porque él va a ser viva por, mira, por el nombre del archivo, o, uh, por el puntero del archivo, a fuente. Entonces, por cualquier cosa que vamos a hacer en a fuente que necesito en voz, él va a usarle, es viva. Entonces, podemos leer y leer y leer y leer hasta el punto que cerramos el archivo o quitamos el programa sin cerrar el archivo, mal práctica pero cuando cerramos el programa el sistema operativo va a cerrar el archivo pero debemos nosotros cerrarle entonces solamente es necesario declararle una vez para cualquier cosa hasta el punto que cerramos el archivo o quitamos el programa. Entonces podría poner el, el buffer al principio y después estar haciendo un montón de lecturas y siempre van a venir como en ese, en ese mismo tamaño de buffer. Sí. Okay. Sí. Y podemos usarle más de una vez a cambiar el tamaño. Cuando tenemos la segunda argumento a null es para cambiar el tamaño del buffer que estamos usando. Si eh, tenemos un argumento aquí que es un argumento de uh, puntero a carácter, pienso, debemos ver, si no sabemos por cierto, man set the buff la otra vez y set viva bla 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 donde está aquí sí el segundo argumento debe ser un puntero a carácter entonces pienso que para ser totalmente correcto y Donald puede avisarnos a esta, él es el experto de sí. <risa> Pienso que aquí donde tenemos el null, para ser 100% correcto debemos cast el null por el null de tipo puntero de carácter. ¿Qué piensas, Don? Pero un parámetro yo pienso que no es necesario. No es necesario. Por cierto, porque con wall no gritó pero al mismo tiempo él quiere un argumento de puntero a carácter por su segundo. Entonces, por 100% correcto, debemos cast el null, pienso, de, el tipo de null de puntero a carácter. Pero cualquier. Sirve con solo un null. Realmente va a funcionar. Sí, él funcionó. <risa> Es. Ok, ¿otras preguntas? No, entonces hasta la, la siguiente semana y vamos a ver otra cosa. Gracias.